Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, душка гривня, знак питання, долар нуль». Я є її ведучий Майкл Шчур. В'йо до новин! Термінові новини! І ми перериваємо наші термінові новини для екстреного повідомлення. Не сучий син, так стверджує донька екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. Дякую. І до інших новин. А ні, перепрошую, це ще не все екстрене повідомлення. Сорокарічна Аліна Шокіна написала в своєму твіттері, що подає до суду на колишнього віце-президента США Джо Байдена. Донька екс-генпрокурора Шокіна проти екс-віце-президента Байдена. Під час прослуховування цієї фрази біля екранів померли три перфекціоністи, тому що ця фраза ідеально б звучала так – екс-донька, екс-генпрокурора проти екс-віце-президента. Тепер перфектно. Більше тижня тому пан Байден в одному з інтерв'ю вдався до откровень. З ополу він заявив, що шантажував українську владу, що США не дадуть мільярдний кредит, якщо тодішній генпрокурор Шокін не буде звільнений. Ніколи б не подумав, що шантаж може виглядати саме так. Тобі пропонують щось хороше, щоб ти звільнив щось погане. І назвав Шокіна сучим сином. Що отак і сказав? Звільняйте сучого сина Шокіна, бо не дам кредит. Я дивився, що я залишився 6 годин. Якщо прокурор не вирішив, ти не вирішив грошей. О, сон оф а біч. Я фаєр. Ага. Тобто Байден сучим сином Шокіна насправді не називав. Схоже, він вжив слово сполучення сон оф а біч не для того, щоб описати Шокіна, а зробив це для зв'язки слів. Приблизно отак. Сон оф а біч! Ей, ти куди, курва, пішов? Та я, курва, звільняю. Курва. О, сон оф а біч. Але і донька Шокіна, і сам Шокін таки образилися. Те, що він обізвав мою покійну маму сукою, значить, у людини немає нічого святого. Так сказав Шокін у інтерв'ю. Дочка Шокіна, громадянка Америки, заявила, що подасть до суду на Байдена, бо він образив не тільки її батька, а й бабусю. Аліна Шокіна, яка живе в Америці, мала б знати, що фраза «сучий син» – Сара Вибич – це абсолютно буденне словосполучення, яке часто вживають поважні американські політики і неповажні теж. Сара Вибич, Сара Вибич, сучий пес. Сара Вибич! Взагалі, уявляю, як Шокіну важко живеться з таким буквальним світосприйняттям. З дитинства Шокін ненавидів мультфільм «Капітошка». Я капелька дощу розмовляла з вовком. У капель немає рота! Одного разу Шокін зупинився перед знаком «Стоп». І досі перед ним стоїть. Почув пісню «Край Мей Рівер» наплакав нову притоку Дніпра. В тирі у Віктора Шокіна замість мішені стоїть яблучко та молоко. Якось Шокін три дуби поспіль дивився телевізор. Бо перед рекламою сказали «Не перемикайте». Прочитав на цигарках «Куріння вбиває» – замовив ворога. Запропонували посадити трьох друзів, приніс їм стільці. Завжди переходив пішохідний перехід тільки в зеленому костюмі. На питання дружини «Я товста?» Він завжди відповідав «Так, товста». Віктор Шокін був самотнім до тих пір, поки не зустрів свою доньку Аліну. Схоже, тільки з нею у нього повне взаєморозуміння. Хоча не розуміють один одного співслова, бо «спра» почи «гово полосл». У мера Одеси Геннадія Труханова затримка вже понад 40 днів. Городской голова Геннадій Труханов продолжає отсутствовать на своем рабочем месте. И цю подводку до новини ведущий может читать каждый день уже больше 40 дней с момента зникнення Труханова. 26 грудня минулого року міський голова Одеси пішов у 22-денну відпустку. И в Одессе есть люди, которые могут сказать, заждались его возвращения, а больше всех детективы НАБУ. Кажуть, саме тому Труханова и немає на месте, бо декілька месяцев тому НАБУ приходило до Труханова з обшуками. В НАБУ пояснили, обшуки пов'язані з двома провадженнями щодо привласнення коштів під час будівництва доріг, а також приватизації одеського аеропорту. Я лічно готов к любим проверкам. Сказав Труханов і зник. Потім полетів із робочою поїздкою до Греції, а звідти до Давосу на економічний форум. Хоча версія про те, що Труханов грається у хованки з НАБУ, доволі слабка. Насправді Труханов – їжак. У них якраз період вагітності триває 40 днів. І саме тому кожного року мер Одеси йде у декретну відпустку, щоб народити потомство. Бо рік тому він також зникав. А де міський голова? Ми підтянули за... Де Труханов? Труханова немає сьогодні на селекторі. А поки Труханов пестить новонароджених їжачинят та цілує їх у маленькі п'яточки та пупки, він міг би, щоб не викликати зайвих підозр, скористатися людським убером. Людський убер вигадали у Японії. Ви наймаєте людину, яка в айпед-масці подорожує світом замість вас, поки ви сидите у себе вдома і стежите за світом у режимі відеозв'язку. Тебе ніби немає, але все ж таки ти є. О, пане Труханов, вас тут всі зашукалися, як так можна? Зникнути на Новий рік і досі не повернутися. Начало Нового року – це не тільки начало нового відчуття в календарі. Це преддверія нових перемін, перемін к лучшому, воплощення в житті всіх 
мечтаний и не надежд. Я понимаю, что у вас какой-то экзистенциальный катарсис, но что вы скажете одесситам? Они уже полтора месяца живут без мера. Я хочу поблагодарить одесситов за их мудрость, стойкость и благоразумие. А что бы вы сказали детективам НАБУ, которые вас шукают? Пусть в ваших домах будет уют и тепло, а в ваших семьях царит веселье, детский смех и любовь. Вам есть еще что-то добавить? Поздравляю вас всех с 2015 годом. Дякую. Это был Геннадий Труханов, что переховывается у планшете на теле Ярослава Кравченко. Больше 40 дней не появляется на своем рабочем месте и вообще в Украине. И всем до этого нет никакого дела, как и до его российского паспорта. Укрзалізниця. Сколько в этом слове одночасно и ненависти, и любови, и незабутных спогадів, и спогадів, которые хотелось бы как швидше позбутись. Цього тижня мы отправили нашего эксперта с инклюзивности Дмитра Щебетюка у відрядження за свежими спогадами. Люди с инвалидностью привыкли, что любая подорожь містом, а тем паче страной, это настоящий виклик, квест, змагання, знущання, страждання, глум, наруга та... А может, ну его, сидите ему вдома. На самом деле не все так плохо. Все новые поезды Интерсити имеют вагоны, пристосованные для проезда людей на висках. Там есть и пандусы, и широкий туалет, и специальные места для закрепления виска. На жаль, не всюди можно дістатися Интерсити. И тут на допомогу вам прийдуть специальные вагоны, которые тоже есть в распоряжении Укрзалезницы. Потрапити в этот вагон очень просто. Для онлайн замовлення вам треба. Лише дістати смартфон и перенестися в будущее на років 10, потому что никакого онлайн замовлення для людей с инвалидностью спецвагону не существует. Тому треба просто приехать на вокзал, что найменше за 5 дней до отправления, але не в специальную кассу, которая часто закрыта, а до администратора кас. Показать доведку, что ты пересуваешься на инвалидном виску, показать оригинал своего посвідчення. Написать заяву на замовлення вагону. Когда спецвагон замовляешь, еще нужна доведка, что на колясці пересуваешься или нет? В принципе, да. Потом через несколько дней снова приехать, чтобы выкупить квиток. И потом еще раз приехать, чтобы наконец-то уже поехать. Прошу, это одиннадцатая колея? Отже, в чому прикол спецвагона? Тут можно пересуватись на инвалидном виску. А вот тут не можно. В этой части едут люди без инвалидности. Я могу помахать им рукой. Это спецкупе спецвагону. Тут много спецмест для людини в виску. Есть две спецполиции. Нижняя ширше, чем зазвичай, но твердіша. Не знаю, навіщо, але уявляю, як сперечалися між собою інженери Укрзалізниці. Треба зробити краще, але не дуже. Давайте зробимо ширше, але твердіше, щоб хоч щось зіпсувати. Так, гарна ідея. Тверде, як Nokia 3310, як унітаз з дамаської сталі. Як моя рішучість почати нове життя з понеділка. Взагалі тут зручно, тому існування таких спецвагонів треба приховувати від істот, які люблять паркуватись на місцях для людей з інвалідністю. У спецвагоні заборонено їсти курку та яєчка, але не заборонено смердіти іншою їжею. Саме тому я набрав смердючих французьких сирів і навіть насмажив оселедців по-вьетнамськи, щоб подорож була максимально укрзалізничною. Дякую вам. А як давно ви тут працюєте? На железной дороге я працюю з 2000 року. 18 років. А в цьому вагоні? В цьому вагоні я працюю 6 років. Как часто он ездит? Очень часто. Он ездит как обычный? Чи... Только по замовленням. А от куда чаще всего ездит? Трускавец, Одесса, Киев. Ездят больше лікуватися. А по справах ездят у вас тут бизнесмены? Именно в этом купе? Да, да. Не ездят. А вот тут с обоих боков есть кнопочки. Одна викликає провідника, інша вимикає світло. Їх дуже легко випадково сплутати. 
або не випадкова. Якщо вам захочеться ганяти провідника туди-сюди, щоб помститися за страждання всіх українців, яких розбудили за півтори години до прибуття потягу. Коротше, якщо ви не знали про спецвагони, то раджу вам ними користуватися. І придивляйтеся уважніше до української інфраструктури. У нас часто приховує доволі цікаві речі для людей з інвалідністю. І не тільки. Наприклад, ви думали, що президент літав на Мальдіви на елітному чартері «Фалькон»? А це був просто спецлітак для людей з президентством. І до новин регіональних девіацій. Як ви думаєте, що може викликати такі задоволені посмішки на обличчях ось цих похмурих, бородатих та бровастих чоловіків з Миколаївської облдержадміністрації? Ми не у Ватикані і не будемо 50 років чекати, щоб сказати правду. Ці чиновники так збудилися після згадки про жіночі шкільні туалети. Ви подивіться на туалети. Зараз, е, які туалети? Ви таких туалетів немає навіть в обласній державній адміністрації. Усі звикли, що українська система освіти – то лайно, і вирішили створити для неї найкращі умови. Що ж там за туалети такі золоті? Знову без кабінок. Та скільки ж можна? Скільки ж ми там закупимо? І як головний доказ крутості жіночих шкільних туалетів, які поки що не мають кабінок, чиновник наводить той факт, що… У нас дівчата селфі роблять у цих туалетах. Ось саме в цьому місці президія на чолі з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком так збудилася. Дорожі, класно. Але одне питання. Питання про професійну підготовку викладачів? Про харчування у школі? Про новітні способи освіти? Душові. Є? Ні, душові немає. Щось я вже починаю боятися, куди пана Савченка заведе ця думка. Бо я з дитинства завжди поважав цей предмет. Цей предмет – це математика, історія, може фізика? Я так розумів, що буде два предмети – труди і фізподготовка. Потім військова ще подготовка. Шановні батьки, якщо ваш син завалює усі предмети, але в нього відмінно з трудів та фізпідготовки, не поспішайте сварити його. Він просто мріє стати головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. Але до шових не було. Величезна проблема в цьому. Проста вона, але вона величезна. Як і сам Олексій Савченко. Я сподіваюся, що коли ви зробите душ, ви будете казати, що на туалетах роблять селфі, а в душі. Савченко сподівається, що коли поставлять душові, дівчата будуть робити селфі не в туалеті, а в душовій. А нічого, що люди ходять у душові без одягу, чи їм прикриватися хештегом «Савченко». Але і це ще не всі мудрі думки від голови Миколаївської ОДА. Ви будете казати, що на туалетах роблять селфі, а в душовій. Я дуже мірю. Коли мило падає? Коли мило падає, селфі в душовій, господи, що за тупість, Кула, тупий, в сраку це все. Все в сраку. В сраку це все. Знаєте, є жарти із довгою бородою, а це жарт із довгим тюремним строком. Але, мабуть, вперше в контексті жіночих шкільних душових. Цікаво, такі душові нахили у Олексія Савченка з'явилися нещодавно? Чи це якась стара травма? Згадайте, коли у вас вперше з'явилися ці думки про селфі і мило? Я з дитинства завжди поважав цей предмет. Так-так, який предмет? Душ. Не соромтеся, розкажіть про це більше. Більше е, заняття фізкультурою, я коли навчався, я сталкався з нею проблемою. З якою проблемою? Коли ми нападаємо. Угу. І що вам тепер сниться після цього? Коли вже туалета кроплюється, а душі. Діти, школа, мило впало, селфі в душові, голова ОДА. Що у нього в голові? А що в голові у Петра Порошенка? Його влаштовує, що цей безграмотний, інфантильний, найбільший у світі одноклітинний організм очолює цілу область, ще й робиться в костюмах Рамзана Кадирова. Що у них у всіх в головах? Мило? 
на Україну з шаленими темпами насуваючі вибори. Наступного, 2019 року, ми обиратимемо президента та парламент. Вже зараз ми можемо передбачити, якими ці вибори не будуть. Саме тому ми вирішили поговорити про те, якими вони можуть бути, але не будуть. Але могли б, якщо дуже захотіти. Отже, ми зараз у гостях у айтішного Робін Гуда, я би так його назвав, який намагається забрати у багатих людей теоретичне право маніпулювати голосами на виборах бідних людей. Володимир, привіт. Привіт, Майкл. Наша мета – забрати у держави монополію на встановлення результатів під час виборів і дати це право робити звичайним людям, тому що сучасні технології це давно вже дозволяють. Верхом цього всього є, безумовно, можливість голосувати, не виходячи з дому. Голосувати через інтернет за допомогою своїх ID-карток, ID-паспортів. Естонці мають таке право вже 10 років. Як ти розумієш, Спроб за 10 років зламати цю систему було надзвичайно багато. І, як показала практика, технологічно вона захищена надзвичайно сильно. Проблема залишається тільки в людях. Уявімо собі, що ти маєш не дуже гарного шефа. Ти приходиш на роботу, шеф приходить до тебе і каже, ти маєш проголосувати, і я навіть знаю як. Я постою за твоєю спиною і перевірю, як ти проголосував. І ти змушений, ти заходиш, обираєш, голосуєш. Здавалося б, все, ми знищили взагалі таємницю голосування і дали можливість цим маніпулювати. Естонці поступили дуже розумно. Вони кажуть, добре, таке можливо, ми не можемо захистити всіх громадян під час всіх виборів. Але це неправильно через це забирати в них таке право голосувати через інтернет. Тому вони дозволяють голосувати декілька разів. Тобто змінювати думку. Змінювати думку. Вибори відбуваються протягом тижня, і за цей тиждень ти можеш голосувати хоч кожен день. Ти кожен день можеш міняти свою думку. Ти прийшов на роботу, шеф тебе заставив, ти показав йому, що ти проголосував. Він заспокоївся. Ти прийшов додому, відкрив свій ноутбук і проголосував так, як тобі захотілося. А, Навіть, жі- якщо... Жі- жінка. Навіть якщо жінка тебе проконтролювала в останню хвилину закриття виборів, і ти не встиг проголосувати друге, в тебе все рівно залишається право в останній день в неділю прийти на участок і переголосувати класично в папері. Вони не заставили всі голосувати через інтернет, вони дали можливість це mm-hmm. робити. І як ми бачимо статистику, на сьогодні третина естонців не витрачає час в день голосування, а просто робить це за 15 хвилин свого ноутбуку. Але для цього нам доведеться звільнити всіх членів ЦВК. Ця комісія буде не потрібна, її замінить один сервер, так? А не обов'язково їх звільняти. Є багато інших корисної роботи, які вони можуть виконувати. Прибирання площі перед ЦВК. На кінець кінців. І особисто я а, проти повного переводу в електронну сферу. Ми маємо дати людям право обирати. Ага. Хочеш – голосуй електронно. Хочеш – голосуй класично, приходячи на дільницю. Для виборів не потрібні якісь надзвичайні технології. Твій телефон, мій телефон та навіть мій годинник здатен зробити те, на що працює вся ціла ЦВК. Ми розробили Система голосування на паперових бюлетнях, тобто вона доступна людям найпохилішого віку, найстарішим. А з іншого боку, це система голосування, в якій абсолютно виключена людина з процесу підрахунку цих голосів. Отже, цей комп'ютер а, згенерував ось такі бюлетні. На них звичайний список кандидатів, як ми бачимо, на них а, звичайні клітинки для голосування і QR-код. QR-код нам потрібен для того, щоб закодувати, в якій послідовності в нас йдуть кандидати. Тому що на першому, другому, третьому і так далі бюлетні, як ти бачиш, кандидати йдуть в різні послідовності. Чекай, чекай, чекай. На цих бюлетнях кандидати кожен раз по-іншому перемішані? Кожен раз. Кандидати не можуть вже рекламувати себе, проголосуйте за номер третій в бюлетні. Вони змушені рекламувати себе як особистість. Для чого ви плутаєте людей? Це зроблено для того, що після того, як ти проголосував, голосуєш звичайним чином, відмічаючи а, маркером клітинку, як, за кого ти хочеш проголосувати. Ти цей бюлетень ділиш на дві частини і розриваєш. Угу. Після того, як ти розірвав ось цю частину, де є QR-код і твоя відмітка, ти кидаєш в скриньку. А цю тобто частину, скриньку ви таки лишили, слава Богу. Скринька лишається, але скринька вже обладнана сканером. Господи. Ти цей голос з QR-кодом і відміткою через сканер кидаєш скринку для наступного підрахунку. Цю частину з кандидатами 
ти забираєш з собою і знищуєш. Я зрозумів. Тобто, через те, то, що на кожному бюлетні ці кандидати поміняні, ніхто не знає, за кого я тут проголосував. Ніхто тому, не, що не знає, який у мене бюлетень попався, хто був на третьому ніхто місці. Ніхто не знає, хто був Все. саме на цьому бюлетні на третьому я місці. Я зрозумів. Після цього збираються лічильна комісія, збираються кандидати, об'єднують свої ключі для шифрування, спеціальні, які генерувались перед виборами, і за допомогою цих ключів розшифровують ці QR-коди. Після розшифровки видно, що саме, який саме кандидат був на цьому місці. І оскільки спочатку, спочатку ці бюлетні публікуються, а тільки потім розшифровуються, неможливо підтасувати їх, неможливо вирішити, які бюлетні рахувати чи не рахувати. В момент, коли ти на дільниці опускаєш бюлетень в урну, неможливо його висмикнути і знищити, тому що, а хто його знає, за кого ти проголосував, може ти проголосував так, як треба. Угу. Немає людського впливу на момент голосування. І ми на практиці, абсолютно на справжніх виборах студентського голови, студентського самоврядування довели, що ця система вона працює, вона дає абсолютно чіткий і, головне, перевіряємий результат. Як ти думаєш, коли це впровадиться в Україні? На загальнодержавному рівні ми сподіваємося, що таке право з'явиться вже протягом наступних, можливо, 5 чи 10 років. Коли більшість громадян України отримують ID-паспорти, які будуть мати електронний цифровий підпис, які дозволять так само вставляти їх в рідер, заходити через інтернет і не витрачати час, а просто втрачати своє право і використовувати його належним чином. У Коломиї дві дизайнерки коштом волонтерів зробили ремонт у двох кімнатах школи-інтернату. І сталося диво. На запах нещодавно висохлої фарби прийшов чиновник. Дизайнерський ремонт в інтернаті. Дві коломиянки відремонтували ігрову кімнату коломийського будинку інтернату. Уляна разом із подругою Мариною вирішили, що зможуть змінити умови перебування вихованців інтернату. А ще два тижні тому це було сіре приміщення, на яке без сліз було неможливо дивитися. Виїжджаю! Не чекали підтримки, а вона раптово з'явилася у день відкриття, коли треба було зробити найважче – перерізати стрічку. Мить офіційного святкового відкриття відтерміновує директорка закладу, бо, каже, варто зачекати Віталія Яворського. Це виконуючи обов'язки директора обласного департаменту соціальної політики. Мить офіційного святкового відкриття. Уявіть, якби церемонію провели без директора департаменту. Це призвело б до неофіційності. Довелося б здирати фарбу зі стін. Руками. Керівниця Коломийського інтернату пропонує йому святкову стрічку перетнути. До слова, ані посадовець, ані департамент ні копійкою не доклалися до якісного і красивого ремонту. Директорка інтернату могла б і краще вислужитися, викласти дітьми його ім'я та прізвище на подвір'ї. Віталій Яворський. Щоб із космосу було видно. Чи не стидно вам сьогодні прийти сюди, відкривати, перерізати стрічку до кімнати, яку зробили двоє просто небайдужих дівчат? Нормальна людина від такого запитання не викрутиться. Ти ж нічого не робив, але приїхав перерізати стрічку. Здавалося б, це мат, безвихідь. Але не для досвідченого чиновника. Робити ремонти може кожен, а філігранно імпровізувати лише обрані. Подивіться, як працює найсучасніший біокомп'ютер з вбудованою нейромережею для генерування відмазок. Чи не стидно вам сьогодні прийти сюди, відкривати, перерізати стрічку до кімнати, яку зробили двоє просто небайдужих дівчат? Нам ніколи не соромно. Нам ніколи не соромно. Це ідеальний девіз для політиків та чиновників, яким ніколи не соромно. Нам ніколи не соромно. За ту роботу, яку робиться в інтернатах, і ми завжди вдячні волонтерам і небайдужим людям, і меценатам за те, що вони допомагають створювати цю красу і покращують умови перебування наших підопічних. Та й що таке сором взагалі? Це лише людська емоція та соціальний конструкт. Чиновник вище цієї гливкої феноменології. Його розум вільний від таких буденних понять. Йому не соромно. Сором не має бути тим, хто вважає, що йому має бути соромно. Ну, якщо ви ставите питання мого особистого звіту, що, що я зробив, ну, воно, в першу чергу, мабуть, не зовсім коректно. Я виконую свої функції згідно посадових інструкцій. І у мене в руках ті самі посадові інструкції. Хоча, насправді, тут лише один пункт. Ніколи нічого не соромся. Навіть якщо ти Олексій Савченко і розповідаєш на засіданні про селфі в шкільній душовій, коли впало мило. 
Апеляційний суд Києва цього тижня постановив не спалювати двох єретиків просто в залі суду. Архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шамотюка випустили на поруки з СІЗО. Їх звинувачують у підпалі незаконної спруди Московського патріархату біля фундаменту Десятинної церкви. Ті пояснили, свою акцію хотіли привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної частини столиці. Спруда не згоріла, але увагу хлопці таки привернули. Історія появи цієї споруди Московського патріархату біля фундаменту Десятинної церкви могла б увійти у надновий заповіт у розділ «Євангелія від незаконного забудовника». Спершу тут був маф і на нього був дозвіл, але пізніше відбудували цілу капуйцю. Так, це у перший рік нашої ери будувати було просто. Дав стусанів рабам, вони надлубали каміння, встелили підлогу очеретом, храм готовий. А зараз потрібні всілякі проекти, дозволи та інша нудна бюрократія. А бюрократія, як відомо, від диявола. Тому у Московському патріархаті з документацією вирішили не паритися. По цьому мафу ми отримали вчора відповідь від Державного департаменту архітектури, що немає такої адреси Володимирська 2Г. Документів немає, але будівля, котра ще вчора нагадувала дитячий батут на набережні, поступово почала твердішати. Твердішати і стала кам'яною. Хоча за документами все ще лишалось звичайним повітрям. І тепер, щоб цю незаконну споруду знести, потрібне рішення суду та політична воля столичної влади. Але поки рішення немає, у нас є рецепт, що робити з цією забудовою. Накрити саркофагом, як реактор у Чорнобилі. А що тут робите? Що ж то? Церков строїм. А ви хто взагалі такий? То Московський патріархат. У вас тут написано ФСБ. Федеральна семінарія богослуження. Трошки святості візьміть, будь ласка. І до музичних лавів. До нормальних музичних лавів. Привіт. 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 Настя, Коля. Так. Так. Гурт називається її «Ескуайзит». Так, це правильно, так. Батьки знаєте, яку ви музику граєте? Ну, напевно, вони декілька разів приходили на наші концерти. Що вони кажуть? Мій батько особливо знає, він найбільший фанат. Ні, реально. Що батьки кажуть про вашу музику? Сатаністи чи щось інше? Вони... Так, сатанізм, а то вони люблять сатанізм. А, нормально. Тому... Вони задоволені. Тому що вони бачать, що нам це ну, потрібно і подобається. А для чого ви робите цю музику? Чим цим займаєтесь? Ну, я роблю, тому що в мене є почуття отут от, і за все заради Вносі цього тигра? відчуття. Так. <рес> Соплі. <рес> а ти для чого це робиш, Настя? <рес> ну, для себе, звичайно. Ну, як всі музиканти це роблять для себе. Якщо їм болить, вони для Тобі себе Банальне співають. питання, банальна відповідь. Окей, дякую. Ну, Один-один. Звичайно. <рес> а про що ваші пісні? Про різне, про різне. Про кохання... Окей. Я жартую. Ні, про кохання вже не пишемо, тому що все, вже дорослі. Цілих 16 років? Та ні, ні, трохи більше. А про що тоді, якщо не про кохання? А про те, що бентежить. Про що переживаємо. Наприклад? Наприклад. Про що буде ця пісня, яку ви сьогодні будете грати? Про те, що відбувається у світі. Смерті, не знаю, відчуття якісь погані, негативні емоції. І про те, що треба все це оминути і просто йти вперед, як по швидкісній трасі. Оптимістичні рекомендації від гурту «Сквайзет» в програмі «Грати песик, душка, гривня, знак питання, долар, нуль». Слухайте.
Thank <laughs> you.